ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പാവയ്ക്ക ക്യാരറ്റ് അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പാവയ്ക്കയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ആദ്യം ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് പാവയ്ക്ക ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വിനഗറാണ് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വിനഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറേശ്യ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അച്ചാറ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നല്ലെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അര സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഉലുവയാണ് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ഇത് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കറിവേപ്പിലെയും മൂന്നാല് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ മുളക് കൂടി ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് അല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറട്ടെ അതിന് ശേഷം അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും പാവയ്ക്കായും ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു തിള വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാറ് റെഡിയാകും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് വിനഗറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ അച്ച പാവയ്ക്കയിലും ക്യാരറ്റിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആ വിനഗറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അച്ചാറാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ല